வேலையில் ஆர்ட் டிரெக்டர் ஆகணும்னு எப்போ முடிவு பண்ணிங்க ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படிக்கும்போது நான் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பார்ப்பேன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய ஃபேண்டசி ஃபிலிம்ஸு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நிறையா பார்ப்பேன் அப்போ வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இந்த கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட்டாக அப்போ வந்து நிறைய டைட்டிலிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டைட்டில்களுக்கு வேறு இன்னொரு செக்ஷன் என்னென்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து பேக்ரவுண்ட் பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணுறது இது இல்லாமல் அந்த பேக்ரவுண்ட் பெயிண்டிங் இதெல்லாம் பண்ண வைக்கிறதே வந்து ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனை வந்து நான் இங்கே ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் வந்து என்னென்னவெல்லாம் பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷுவலுக்கான ஸ்கெச்சஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கான செட்டு அரெக்ட் பண்ணி அதுக்கான பேக்ரவுண்டு வரைஞ்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லேயர்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தது ஒரு ஃபோர்த் இயர் படிக்கும்போது ஃபைனல் இயர் படிக்கிற போது நான் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டேன் நான் காலேஜில் படிச்சுட்ருக்கும்போது ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது சாபு சார் வந்து அவர் என்னோடய கிளாஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட அவரோட ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு என்ன அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்த்துக்கிட்டார் தமிழ் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் மலையாள சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் மலையாளம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு மலையாளம் படம் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணதுனால அப்படியே அங்கேயே ஆர்ட் டைரக்டர் ஆகிட்டேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் பட்டர்ஃப்ளைஸ்னு ஒரு படம் மோகன்லால் ராஜீவ் அஞ்சல் டைரக்டர் அந்த ஃபிலிமில் ஆர்ட் டைரக்டராக ஆனதுக்கப்புறம் அப்படி மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ண ஆரம்பித்தார் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்பர் பிளானிங் வேணும் என்னென்னா ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டேஸில் படத்தை முடிச்சுடுவாங்க ஆக்சுவலாக படம் முடிக்கிறதே ஒரே ஷெடியூலில் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு ஷெடியூலுக்குள்ளே பண்ணுறதுனால ப்ராப்பராக முன்னாடியே எல்லாத்தையும் பண்ணிவிடுவாங்க என்னென்ன தேவையோ அதை பிளான் பண்ணி பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் ஏன்னா பட்ஜெட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மேக்ஸிமம் லைவ் லொக்கேஷன்ஸாக இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செட்டு போய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா மலையாள இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெருசாக ஒரு ஷூட்டிங் நடக்குது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா ஒரு அளவுக்கு க்ரௌடு இருந்தாலும் அது கண்ட்ரோலபுளாக இருக்கும் நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வச்சு படம் பண்ணும்போது நமக்கு வெளியில் போய் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் செட்டு கம்ஃபர்டாக ஃபீல் ஆகுறது மலையாளத்தில் வந்து என்னென்னா பட்ஜெட் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருந்தாலும் என்ன அந்த ப்ரீ பிளானிங்கில் வந்து என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக இது ஒரு விஷயம் மஸ்ட்டு அப்படிங்கும்போது அதுக்கான எஃபர்ட் போட்டு அந்த ஏரியா மட்டும் கொஞ்சம் செலவு பண்ணி ஒர்க்கு ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது மஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்க தோணுறதில்ல மட்டும் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க மற்றபடி எதுதெல்லாம் நமக்கு எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டே கால்குலேட் பண்ணிக்குவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படிப்பு நமக்கு தேவை தான் எப்படின்னா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எல்லா படத்துக்கும் பெரிய செலவு பண்ணி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது சில படங்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட் படமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு பெரிய விஷயங்கள் தேவையாக இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணுறது என்னங்கிறது கற்றுக்கிட்டாங்க நிறைய சீட் பண்ணி பண்ணுறது சின்ன ஒரு வால் வச்சுட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு அது ஒரு அந்த ஏரியா மாதிரி அது அதை கன்வர்ஷன் தான் விஷுவல் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் பண்ண வைசாலி இந்த மாதிரி படமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பழைய கோட்டை கிட்ட இருக்கு கோட்டை அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 ஸ்டாண்டு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டாண்டு ஒரு பழைய டைப்பில் வச்சு அந்த அந்த ஒரு ஃப்ரேம்லேயே வந்து அந்த பீரியட் லுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பார் அதான் என்ன பட்ஜெட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் அதை எப்படி பண்ணலாம் என்னங்கிறது எப்படி ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறது அந்த பிக்சரைஸ்டு ஃப்ரேமிங் வந்து நமக்கு அந்த லுக்கில் எப்படி கொண்டு வர்றது என்னங்கிறது ஈஸியாக பண்ண முடியும் பழசி ராஜா பொன்னோசங்கர் மாதிரி பீரியட் மூவிஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மாதிரியான சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் நார்மலாக ஒரு ஒரு படம் பீரியட் படம் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் சோஷியல் ஃபிலிம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை அந்த
பீரியட் ஃபிலிமுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கலாம் சில படங்கள் பீரியட் ஃபிலிமுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி படத்தோட கண்டென்ட்டு அந்த அதோட தேவைகளை வச்சு தான் பீரியட் படத்தில் வந்து என்னென்னா அதில் இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இப்போ ஃபேண்டசி படம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபேண்டசி படத்தில் வந்து நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நம்ம நம்ம நினச்சது அந்த ஃபேண்டசி லுக்கு கிடச்சா போதும் அது நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டியோட ஃப்ரீடம் இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியடில் வந்து நம்ம அத்தன்டிக்காக ரிசர்ச் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பிஃபோர் இப்போ இப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி அதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் லைவ் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுக்கும் இப்போது ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்னா இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபோனை வச்சுங்களேன் இந்த ஃபோன் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கழிச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு அனுமானத்தில் டிசைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் நம்ம அனுமானத்தில் தான் டிசைன் பண்ணோம் இது இப்படி தான் கன்ஃபார்மாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது மேபி அது வந்து ஃப்யூச்சரில் இதெல்லாம் இல்லாமையே டைரெக்டாக ஒரு சின்ன ஒரு சிப்பில் கூட பேசி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் கண்டென்ட்டு வச்சு தான் நமக்கு அதோட கஷ்டம் எப்படி என்னங்கிறதெல்லாம் பீரியட் ஃபில்மாக இல்லாமையும் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபில்மாக இல்லாமையும் சோசியல் ஃபிலிம்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து ரொம்ப மெனக்கட வேண்டிய சூழ்நிலைலாம் இருக்குது அந்த மாதிரியும் வரதுண்டு இந்திய சினிமாவோட ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் படம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அதில் ஆர்ட் டிரெக்டராக ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் மூவி நார்மல் பட்ஜெட்டு எல்லாமே என்னுடைய வேலை வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் என்னென்னா அது பட்ஜெட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை என்னோடய பிளானிங்கில் தான் இப்போ எந்த டைப் ஆஃப் ஃபில்மாக இருந்தாலும் சரி எந்த பட்ஜெட் ஃபில்மாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய பிளானிங்க்கு ஒரு மெடல் மெனக்கடல் இருக்குது அந்த மெனக்கடல் தான் நமக்கு இப்போ ஆனால் டூ பாயிண்ட் ஃபோ பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நிறையா செட்டுங்க இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் ஒரு ஒரு சின்ன ஃபிலிமில் ரெண்டு செட்டு இருக்குன்னா இதில் இருபது செட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் வருமே தவிர ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கும் அதே சேம் நான் அந்த கான எவ்வளோ உழைக்கிறனோ அதே உழைப்பு தான் இதுலேயும் இருக்கும் திரைப்படத்தில் நடிப்பை பார்த்துட்டு சங்கர் சார் ரஜினி சார் என்ன சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக திரைப்படத்தில் வந்து அட்லி நான் அந்த கேரக்டர் நான் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அப்படி அது நான் சும்மா தமிழ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சேன் அன்றைக்கி மார்னிங் ஷூட் வரைக்கும் வேறு யாராவது ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்கன்னு நினச்சேன் இல்லை நான் நீங்கள் தான் அவன் கன்ஃபார்மான்னு கேட்டால் ஆமாம் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் தான் அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் அது சரி பரவாயில்ல செஞ்சு தான் பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி அன்றைக்கி போயிட்டு ட்ரெஸ் போட்டோம் அது ஒரு ஒரு ஃபன் அது நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு என்னென்னா வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு காஸ்டியூமர் வந்து சட்டை எல்லாம் போன்று ஆனால் நான் போட்டுக்கிறேன்னு கிட்ட இல்லை நான் இல்லை சார் அப்படி எங்கள் வாரியில் சொல் அதுக்கப்புறம் எனக்கு புதுசாக இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அந்த படம் பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக ரஜினி சார் எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அசால்ட்டாக பண்ணியிருக்கேங்க சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணார் எனக்கு அது கேட்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது அது சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக வந்து ஜஸ்ட் ஒன் டே ஷூட்டு தான் பண்ணது திரைப்படத்துக்கு அப்புறம் வேறு படங்களில் ஆக்டிங் ஆஃபர் வந்துச்சா நான் கேட்டாங்க ஆனால் எனக்கு எனக்கு பண்ணுறதுக்கான டைம் இல்லை நான் என்னோட ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஃபீல்டிலே வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்க ஒர்க்கு அது ஆக்டிங்க்காக எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இது சும்மா அந்த ஒரு சீன் ஒரு நாளுக்காக பண்ணது மற்றபடி பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷன் இல்லை வேலை சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஆர்ட் டிரெக்டருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனருக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஆக்சுவலாக ப்ரொடக்ஷன் டிசைனருங்கிறது அந்த படத்துடைய டோட்டல் விஷுவலோட கண்ட்ரோல் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் படத்தோட லுக் அண்ட் ஃபீல் அது என்ன டிஓபிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கலர் டோன்ஸு இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வந்து சிஜி இப்போது நிறைய பார்த்திங்கன்னா படத்தில் சிஜி 
ஓரியன்டட் சிஜி பேக் ட்ராப்ஸ் அது மாதிரி அப்போது அந்த சிஜி பேக் ட்ராப்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் தான் என்ன வரணும் என்னங்கிறது ஏன்னா ஒரு 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 கிளவுடு விரட்டிட்டு வர மாதிரி வந்து அதுக்கான ஒரு பேக்ரவுண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்பு பின்னாடி இருக்கணும் அப்படின்னாலும் அது ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வந்து அந்த டோட்டல் டோட்டல் விஷுவல் விஷுவல் அவுட்லுக் காஸ்ட்யூம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுறது காஸ்ட்யூம் டிசைனர் இருப்பாங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர்ட்டு அப்ரூவல் வாங்கி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் படத்தோட விஷுவல் லுக்கு டிசைன் பண்ணி பண்ணுறது தான் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனரோட வேலை அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ட் டைரக்டரோட வேலை வருது ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து டோட்டலாக அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இந்த இந்த விஷுவல் அவுட்லுக்கை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் ஆர்ட் டைரக்டரோட இது இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் இதெல்லாம் ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணுறது தான் எல்லா ஹாலிவுட்டில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போது ஹிந்தி எல்லா ஃபீல்டுலேயும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர்னே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் தான் வந்து காஸ்ட்யூம் ஸ்கெட்ச்லேருந்து மேக்கப் ஸ்கெட்ச்லேருந்து லுக் அண்ட் ஃபீல் கெட்டப் கெட்டப் இது எல்லாமே ஸ்கெட்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுதான் ஆக்சுவலாக ப்ரொடக்ஷன் டிசைனரோட வேலை அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டர்னு ஆயிடுச்சு இப்போ திரும்பியும் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போது ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் டிசைன் பண்ணி கொடுத்து ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் வேறு ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் படங்கள் இப்போ அந்தளவுக்கு சினிமா வளர்ந்துருச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம்ல எல்லா படமும் நீங்க தான் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராக இருந்திருக்கீங்க அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்தது அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய நிறைய படங்கள் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்தந்த படங்களில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்குது ஒன்று இன்னொன்று அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் இருக்கிற கம்பெனி அது ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஒரு அமையிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் எதுனா ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவங்க வந்து ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து படத்துக்காக உழைக்கிறாங்க டெக்னீஷியன் வந்து படத்துக்காக எஃபர்ட் போடுறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு பேக்கப்பு அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கறது தான் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷனோட ஒரு முக்கியமான ஒரு இது அது வந்து இங்கே ரொம்ப எனக்கு கிடைக்குது அப்போ நமக்கு எத்தனை படம் பண்ணாலும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது பண்ணுறது ஒன்று இன்னொன்று அவங்க வந்து நல்ல படங்கள் பண்ணணும்னு எண்ணம் இருக்கிற அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதில்ல தப்பில்லை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு நல்ல படங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு கான்ஷியஸ் இருக்குது உங்கள் ஒர்க் ஈஸியாக்க எவ்வளோ டீம் இருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரண்டி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டோ ஒரு விஷயமோ ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதை பற்றின ஆரண்டி பண்ணுவாங்க ஆரண்டி பண்ணிட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இதில் ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியில் என்ன மாதிரி இருந்தது என்னங்கிறதுல தான் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் இன்புட்ஸ் எடுத்து எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் ரஃப் ஸ்கெட்ச் ரஃப் ஸ்கெட்ச் பண்ணி நான் இது பண்ணி இந்த மாதிரி செக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா டிசைனிங் செக்ஷன் டிசைனிங் செக்ஷனில் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு என்னென்ன தேவை ஒரு பேலஸ் தேவை ஒரு 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 காரிடர் தேவை ஒரு இந்த மாதிரி என்னென்ன ஏரியா தேவை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் டிசைன் பண்ணுவாங்க இந்த டிசைன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்கெட்சஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்றுனா பிளானிங் செக்ஷன் க்ரௌண்ட் பிளான் போட்டு அதோடய மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி இப்போ அது மூணாவது டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ இவ்வளோ அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு டிசைனிங் பார்ட்டில் அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க ஆர்என்டிக்கு தனியாக அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸு அந்த ட்ரா மெஷர்மெண்ட் ட்ராயிங் போடுறதுக்குன்னு தனி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் செட்டு எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது இது இல்லாமல் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தனியாக ப்ராப் கலெக்ட் பண்ணுறது இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ஸ் எல்லாம் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி அது கலெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இவங்களை எல்லாம் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணி விஷுவலில் வர்றது தான் நீங்கள் பண்ணின செட் ஒர்க்லேயே ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட செட் ஒர்க் பற்றி சொல்லுங்கள் எல்லா செட்டுமே கஷ்டம்தான் அப்படி அந்தந்த நேரத்தில் ஏதாவது
சில செட்டு பண்ணும்போது சில மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்காது சில செட்டு பண்ணும்போது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வந்து ஒத்துழைக்காமல் இருக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க பண்ணிங்கன்னா இப்போது அந்த டிசம்பர் ஜான்வரியிலலாம் செட்டு போட்டால் செட்டு காயவே காயாது ஃபுல்லாக பனியில் அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு ஒரு மோல்டு காயறதுக்கு ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த அந்த பீரியடுக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் இதை ஓவர் கம் பண்ணி பண்ணுறது தான் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி இது காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் இதை என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பிளானிங்கில் கொஞ்சம் இது பண்ணுமே தவிர எல்லா செட்டுமே நார்மலாக ஒரு சின்ன செட்டு கூட பெரிய பிரச்சனை எழுத்து விட்டுரும் பெரிய செட்டு பிரச்சனையே இல்லாமல் முடியும் அதெல்லாம் நம்ம ஆன் ஃப்ளோ அப்படி தான் வேலைக்காரன் படத்துக்கு பெரிய ஸ்லம்மே கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த செட் ஒர்க் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் வேலைக்காரன் செட்டு வந்து அந்த ஸ்லம் ஏரியா வந்து படத்தோட ஒரு முக்கிய ஒரு கேரக்டராகவே இருக்கும் அதனால் நிறையா ஸ்லம்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்து இது பண்ணிட்டு அது வந்து என்னென்னா நிறையா ஆர்டிஸ்ட்டு ஆர்டிஸ்ட்டுங்களாம் நிறையா வச்சு பண்ணுறதுனால அது ஒரு செட்டாக இருந்துட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் அந்த செட்டு பிளான் பண்ணோம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்லம்மு இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் பத்து பதினஞ்சு ஸ்லம்மு பார்த்தோம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணதான ஆல்ரெடி மேக்கிங்கில் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி அதுக்கான பெரிய க்ரியேட்டிவ் இதெல்லாம் தேவைப்படாது கிரியேட் க்ரியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது அதை விட ஜாஸ்தி வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறது அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் இது இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்லம்முக்குன்னு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக அங்கே வந்து ஒரு கழிப்பற வசதி இருக்குதோ இல்லையோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடமானம் வைக்கிற கடை இருக்கும் இது எல்லா ஸ்லம்லேயும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த மாதிரி அப்போது இது இது ஜென்ரலான அப்படி அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணுறது அது என்ன சொன்ன மாதிரி முருங்க மரங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நிறைய தகர ஷீட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறையா குப்பைகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு இந்த ஃப்ளெக்ஸுங்கள்லாம் ஜாஸ்தி மேலகில் போட்டு பிளாஸ்டிக் எதுக்காக ம மழை தண்ணி ஒழுகாமல் இருக்கிறக்காகலாம் கட்டியிருப்பாங்க எல்லா விதமான தொழில் பண்ணுறவங்களும் அதுக்குள்ளே இருப்பாங்க இது எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி இந்த கதைக்கு என்னென்னலாம் தேவைன்னு அதை தூக்கி ஒரு அசம்பிள் பண்ணி பண்ணுறது தான் அது அந்த மாதிரி பண்ணோம் ஒரு 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 த்ரீ மந்த்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸில் செட்டு போட்டு முடித்தோம் ஷூட்டு ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு நாள் அந்த லொக்கேஷனில் ஷூட் நடந்தது வேலைக்காரன் ஷூட் டைம் எப்படி இருந்துச்சு அதான் ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து ஷூட் டைமை விட ஜாஸ்தி பிஃபோர் ஷூட் தான் வேலை ஜாஸ்தி அதில் என்ன என்ன பண்ணணும் என்னங்கிறதெல்லாம் பி முன்னாடியே வந்து டைரக்டர் கேமராமேன் கூட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது எல்லாமே எல்லாம் ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் இது இது இப்படி 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 பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது கிரியேட்டிவாக என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வந்ததுன்னா திடீர்னு சரி நமக்கு ஒரு ட்ரெயின்லேருந்து ஒரு ஷார்ட் எடுக்கலாம் நம்ம இப்படி ஒரு ஒரு ட்ரோன் வச்சு இந்த பக்கம் இருந்து போகும்போது அங்கே ஒரு ஒரு டோபி கண்ணாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது அடிஷ்னல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வரும்போது நம்ம பண்ணுறது தான் மற்றபடி ஆல்ரெடி என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறத தாண்டி அதிகமான அட்மாஸ்பியர் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால ஷூட்டிங் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஜாலியாக போயிருக்கு மூணு பேர் சொல்லுவோம் அவங்கள பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் மோகன் ராஜா சார் வந்து அவர் அவருடைய ஸ்கிரிப்டுக்கு ரொம்ப சின்சியராக இருப்பார் அதை எவ்வளவு தூரம் பட்டதீட்ட முடியுமோ அட்டதை பட்டதீட்டி அதோட அவுட் புட் வந்து டு த கோர் மேக்ஸிமம் என்ன அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் இது இதை வந்து எல்லா ஆப்ஷன்லேயும் எல்லா சேனல்ஸ்லேயும் எல்லா திசை எல்லா சைட்லேயும் யோசிச்சு பார்த்துருவோம் அப்படி சங்கர் சார் சங்கர் சார் வந்து அதான் நம்ம யாரும் பண்ணாத விஷயத்த பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கீனாக இருப்பார் அதை வந்து இனிமேல் யாரும் அந்த ப அந்த மாதிரி பண்ணிவிடக்கூடாது அந்தளவுக்கு மேக்ஸிமம் அதை என்ன பண்ணணுங்கிறதுல இதாக இருப்பார் அவர் பங்க்சுவாலிட்டி அவரோட அவரோட ஒரு 
விஷயம் என்னென்னா அவர் எடுக்கிற முடிவுகள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது இப்படி தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுல அதில் வந்து அது அப்படி வர வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பார் என்ன தேவை அவருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவு இருக்கும் சங்கர் சார்கிட்ட சேம் சங்கர் சார் ஸ்கூல் அதே மாதிரி குட்டி சங்கர் சார் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அவருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருப்பா அப்படி ஒரு வித்தியாசமான கமர்ஷியல் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கொண்டவர் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட விஷயத்த எப்படி ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல மனக்கடுவா அப்படி வேலைக்காரன் படத்துக்கு ஆடியன்ஸ் என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட வரலாம் வேலைக்காரன் மூவி பொறுத்த வரைக்கும் ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த படம் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தாகணும் நமக்கு நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டடி நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு வரலாம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்க வேண்டிய படம் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம் அது வந்து அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி சினிமா எப்படி மருந்து கொடுக்கும்போது தேன் கலந்து கொடுக்குறாங்களா அந்த மாதிரி வச்சுங்களேன் நமக்கு ஒரு சின்ன மெசேஜ் இருக்கும் அதில் அது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா மூலமாக ஒரு கொடுத்துருக்கு subscribing in and out cinema in and out cinema in out cinema in and out cinema in and out cinema ku subscribe pannunga subscribe pannunga subscribe to in and out cinema and do support this channel in and out on youtube subscribe and on the bell icon irukum please press that you will get uh, latest news from this channel